హాయ్ అండి నేను మీ కృష్ణాని నా ఛానల్ నచ్చితేనే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ కృష్ణాని ఆర్కే ఫుడ్ అంటే ఒంగోలు నేను పుట్టింది కొత్తపట్నము పెరిగిందంతా ఒంగోలు ప్రకాశం జిల్లా అంటే బాగా ప్రేమ ఎక్కువ మన ఊరంటే నేను ఫుడ్డిని కాబట్టి ఎక్కడెక్కడ ఏమేం టేస్ట్ బాగుంటాయి అనేది నాకు బాగా తెలుసు ఆ ఇంట్రెస్ట్ కొద్దీ మన ఊరు బయట ఊరులతో పోలిస్తే ఎటు రెస్టారెంట్లో కానీ టేస్టుల్లో కానీ రోజు కొత్త కొత్తగా పెట్టే షోరూముల్లో కానీ దేంట్లో తక్కువైంది కాదు అన్నిట్లో పోటీ పడగల సత్తా మన ఊరికి ఉంది దాని గురించి తెలియజేయాలి మన ఊరు అన్ని అన్ని ఊర్ల కంటే పోటీ పడగలే సత్తా మన ఊరికి ఉందని చెప్పి నేను ఈ వీడియోస్ ఇంట్రెస్ట్ కొద్దీ చేస్తున్నాను ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ కరోనా థర్డ్ వేవ్ ఇంతటి తయిపోయి తొందరగా పాపం టూరిజం ఓపెన్ కావాలని చెప్పి మనం అందరం కోరుకుందాము అన్నీ అంతా ఓపెన్ అయిపోయింది పాపం టూరిజం ఒకటి ఇంకా ఓపెన్ కాలేదు దాని మీద కొన్ని లక్షల మంది బతుకుతున్నారు టూరిజం కూడా ఓపెన్ కావాలని చెప్పి మనం అందరం కోరుకుందాము నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఒక చిన్న తమాషా లాజిక్ నేను గమనించానండి మనం ఏదన్నా యూట్యూబ్ వీడియోలు చూస్తున్నప్పుడు ఎవరే ఫస్ట్ కామెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అన్నీ అందరు అదే కామెంట్స్ పెడతారు సొంతగా ఆలోచించేది మనం మర్చిపోతాము ఈ చిన్న లాజిక్ గమనించండి చిన్న శాంపిల్ ఇప్పుడు నేను మాట్లాడే తెలుగు బాగుంది అనుకోండి కామెంట్స్ సార్ మీరు మాట్లాడే తెలుగు బాగుందని పెడితే ఇంకా అందరు అదే పెడతారు చూడంటే చిన్న లాజిక్ గమనించండి నేను మాట్లాడే తెలుగు బాగాలేదు అనుకోండి ఎవరైనా మీరు కామెంట్లు ఫస్ట్ మూడు మీరు మాట్లాడే తెలుగు బాగాలేదని పెడితే అందరు అదే పెడతారు బాగాలేదని చిన్న లాజిక్ మర్చిపోతున్నాము కామెంట్స్ అనేది మీరు ఓన్గా ఆలోచించి పెట్టండి అదొక మనం తెలియకుండానే కామెంట్స్ మనం మనం ఓన్గా పెట్టాలనే ఆలోచన కూడా మర్చిపోయేలా చేస్తుంది అందరినీ ఒక ఫాలో అయిపోతాం అనమాట థింక్ యువర్ ఓన్ అని చెప్పి నేను చెప్పదలుచుకుంటున్నాను ఇంకోటి ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు నరాచీ కేఫ్ చూపించబోతున్నాను నరాచీ కేఫ్ కింద మీ స్క్రోలింగ్లో నెంబర్ ఇస్తాను మీరు వెళ్ళే ముందు ఒకసారి గార్డెన్లో కావాలంటే గార్డెన్లో ఇట్లా మనం గార్డెన్లో ఒక ఫ్యామిలీ అంతా కూర్చొని ఎంజాయ్ చేస్తా కూడా ఆ ఫుడ్ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు లేదంటే లోపల వైపు ఒక ఏసీ రెస్టారెంట్ ఉందండి ఇట్లన్నా తీసుకోవచ్చు కొత్త కాబట్టి జనాలు బాగా హెవీ ఫ్లోటింగ్గా ఉంటున్నారు మీకు లేట్ కాకుండా ఉండాలంటే ముందుగా కాల్ చేసి రిజర్వ్ చేసుకుని వెళ్ళండి థ్యాంక్ యూ మినీ స్టేడియం ఎంటర్ అయిపోదాం వా నిజంగా వండర్ఫుల్ అండి మినీ స్టేడియము అసలు నిజంగా ఒక పది మంది ఫ్రెండ్స్ అట్లా వచ్చి వచ్చామంటే ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అలా ఉంది మినీ స్టేడియంలోకి ఎంటర్ అయిపోయాము చాలా బాగుంది మినీ స్టేడియము ఒక పది మంది ఫ్రెండ్స్ కానీ వచ్చామంటే అసలు బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఈ బాల్ కూడా బయటికి పోకుండా చుట్టూరు ఒక మెష్ లాగా డిజైన్ చేశారు గ్రాస్ కూడా బాగా వచ్చింది బాగా మెయింటైన్ చేస్తారు ఇక్కడ ఈ మినీ స్టేడియం మెయింటైన్ చేయడానికి నలుగురిని పెట్టాడు పెట్టారంట మెయింటైన్స్కే చాలా బాగుంది మినీ స్టేడియం కింద పిచ్ కూడా రెడీ అవుతుంది
చేస్తున్నాను ఇక్కడ మనం కేక్ ముందుగానే ఆర్డర్ ఇవ్వాలి లేదంటే మీరు బయట నుంచి అయినా తెచ్చుకొని మనం ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఇట్లా మనం మిడిల్లో నిలబడ్డామంటే చుట్టూరు వీడియో షూటింగ్ కానీ అందరు చూడటానికి కానీ చాలా బాగుంది ప్లస్ ఫ్యామిలీలు కూడా బాగా వస్తున్నారు సెల్ఫీలు తీసుకుంటా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు నేను మీ కృష్ణ అని ఆర్కే ఫుడ్ అండ్ టెక్ ఒంగోలు ఇది వచ్చేసరికి నరాచి కేఫ్లో ఇది ఎంట్రన్స్లో కింద కేఫ్ ఉంటుంది లోపలికి వెళ్ళినాక గార్డెన్ ఇటువైపు వచ్చేసరికి గార్డెన్ ఇక్కడ కనపడుతుంది సార్ గార్డెన్ అది తర్వాత అక్కడి నుంచి రైట్ సైడ్కి వెళ్తే మనకి రెస్టారెంట్ ఉంటుందండి ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ కేఫ్ స్టార్ట్ అయింది ఆ కేఫ్లో పఫ్లు కూల్ కేక్స్ కొన్ని రకాల వెరైటీ ఐట ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఆ వెరైటీ ఐటమ్స్ మనకి మాస్టర్ కొన్ని రకాల వెరైటీస్ చేసి చూపిస్తా అంటున్నాడు ఆ వెరైటీస్ ఏందో చూద్దాము చాలా థ్రిల్లింగ్గా ఉంది నాకు కూడా అతను చేసేది ఫ్రూట్స్ తోటి ఫ్లవర్స్ లాగా కొన్ని వెరైటీస్ చాలా చేస్తున్నాడు అయితే ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే అది చూసేటప్పుడు ఎంత ఆనందంగా ఉందో అసలు ఎలా చేస్తాడనే ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉంది ఒక డ్రాగన్ ఫ్రూట్ని న్యాచురల్ ఫ్రూట్ని ఒక గులాబీ పువ్వు లాగా చేయటం ఇంకా చాలా చేస్తాడు ఇతను ఇది మన నరాచి కేఫ్ అండ్ రెస్టారెంట్లో మంచి మంచి మాస్టర్లు ఉన్నారు వాళ్ళ టాలెంట్ కూడా ఉంది అని గుర్తించడానికి కూడా ఈ వీడియో నేను చూపిస్తున్నాను మీకు
బాగా ఫ్యామిలీస్ వచ్చి ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు యూత్ కూడా బర్త్డే సెలబ్రేషన్ చేసుకొని ఒక ఎంజాయ్మెంట్గా హ్యాపీగా ఇంటికి వెళ్తున్నారు ఇంకోటి వచ్చేసరికి ఇది ఫ్రూట్ బంచ్ అండి ఇది వెనిల్ ఐస్ క్రీమ్ స్ట్రాబెర్రీ ఐస్ క్రీమ్ ఆరెంజ్ ఐస్ క్రీమ్ ఈ మూడు ఐస్ క్రీమ్లు మిక్స్ చేసి దీంట్లో యాపిల్కే మొక్కలు కట్ చేసి వేసి మళ్ళీ పైనాపిల్ జ్యూస్ కూడా వేస్తారు ఇదోండి ఇప్పుడు మనం చూసేది పైనాపిల్ జ్యూసు హెల్త్తో హెల్త్ హెల్తీ ఫుడ్ ప్లస్ టేస్ట్ రెండు బాగుంటుంది ఇది ఐస్ క్రీమ్ లో కూడా మంచి ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయి మీకు ఏది నచ్చితే అదే ఫ్లేవర్ తీసుకోండి ఇప్పుడు మనం చూసేది పిజ్జా బేస్ పిజ్జా బేస్ కూడా వీళ్ళే లోపల సొంతగా తయారు చేసుకుంటున్నారు బయట నుంచి వచ్చే మెటీరియల్ ఏం లేదు అంత పఫ్లు కానీ చికెన్ పఫ్ కానీ పిజ్జా బేస్ కానీ మొత్తం ఓన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగే నాకైతే పన్నీర్ పఫ్ బాగా నచ్చింది చికెన్ పఫ్ పర్లేదు బాగానే ఉంది ఒక రెండు మూడు రకాల పఫ్లు ఉన్నాయి బర్గర్స్ కూడా ఉన్నాయి కూల్ కేకులు కూడా అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి కొన్ని మోడల్స్ అండ్ కొన్ని ఫ్లేవర్స్ అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసరికి మాస్టర్ తన టాలెంట్ని ఈ వీడియో రూపంలో నిజంగా బయటపెట్టినందుకు నా చాలా సంతోషంగా ఉంది నిజంగా ఒక చెఫ్ అంటే సామాన్యం కాదండి ఒక పుచ్చకాయని ఒక రోజ్ బొకేలాగ తయారు చేసి ఇచ్చాడు ఇది చేయటానికి పాపం వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ పట్టింది అది నిజంగా చాలా ఆర్టు అది మా ఈ టాలెంట్ని వీళ్ళ కష్టాన్ని ఈ వీడియో చూపిస్తున్నందుకు సంతోషంగా ఉంది నాకు ఇది మాస్టర్ గారు మన వీడియో కోసం చేశారండి పుచ్చకాయతోటి ఇట్లా గులాబీ రెక్కలాగా వెరైటీగా ఇది మన నరాచీలో ఒక ఫ్రూట్ ఆర్ట్ కూడా ఉంది దాని గురించి చూపించడానికి కొద్దిగా నేను కష్టపడాల్సి వచ్చింది చాలాసేపు ఉన్నాను ఇది చేయడానికి వన్ అవర్ వన్ అవర్ పట్టింది ఇంకోటి ఏంటంటే థ్యాంక్స్ మాస్టర్ మన యూట్యూబ్ వీడియో కోసం మీరు కష్టపడి ఇట్లా చేసి ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ
அராய்ச்சி ஸ்பெஷல் சிக்கன் ஃப்ரை ஓகே అసలు పెద్ద పెద్ద రెస్టారెంట్లో లోపల కిచెన్ ఎలా ఉంటుంది ఏమేమి ఐటమ్స్ వాడతారు అసలు ఐటమ్స్ చేసేటప్పుడు వేడి వేడిగా వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అనే ఇంట్రెస్ట్ తోటి నేను లోపలికి పర్మిషన్ తీసుకొని వెళ్ళాను నిజంగా అక్కడ వేడి వేడిగా ఐటమ్స్ వస్తుంటే నాకైతే బాగా నోరు ఊరిపోయింది అన్నీ తినా అనిపించింది ఇది వచ్చి మంచూరియా వెజ్ మంచూరియా బాగుంది ఇక్కడ లోపల ఫుల్ రష్గా ఉంది జనాలు ఫుల్గా ఉన్నారు అందుకని ఆర్డర్స్ బాగా ఫుల్గా ఉండటం వల్ల మన మాస్టర్ల చేత నేను పెద్ద మాట్లాడించలేకపోయాను ఇంకోటి ఏంటంటే కొద్దిగా కొత్త కాబట్టి జనాలు హెవీ ఫ్లోటింగ్ రావటం కొద్దిగా ఐటమ్ ఆర్డర్ లేట్ అవుతుంది మీరు నేను చెప్పినట్టుగా ముందుగానే కాల్ చేసి ఒక మీకు ఎక్కడికి కావాలో గార్డెన్లో కంటే గార్డెన్లో బయటగా ఆ లోపల ఏసీ రెస్టారెంట్లో కానీ ఏసీ రెస్టారెంట్లో ముందుగా రిజర్వ్ చేసుకొని మీ ఐటమ్స్ కూడా వాళ్ళని అడిగి చెప్పేయండి మీరు వచ్చే టయానికి రెడీ అయిపోతాయి నీట్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ చెప్పాలనుకుంది ఏంటంటే బటర్ నాన్ అండి బటర్ నాన్ నిజంగా చాలా బాగుంది వీళ్ళ స్టైల్ వచ్చి స్టవ్ మీద కాకుండా ఒక నిప్పులు మీద కాల్చిస్తారు ఇది వచ్చేసరికి బటర్ నాన్ చేసినాక అట్లా సైడ్ అంటిస్తారనమాట ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత న్యాచురల్గా ఆ బొగ్గులు ఉన్నాయి చూసారు అడుగున హీట్ అయ్యి టేస్టీగా మనకు బయటకు వస్తుంది బయటకు వచ్చినాక వాళ్ళు నీట్గా ఎక్కడైనా ఎక్స్ట్రాగా మాడింది ఉంటే అది కట్ చేసి బటర్ని నీట్గా ఒక స్మూతీగా ఉన్న బ్రష్ తోటి పూస్తారు నిప్పుల మీద రావటం వల్ల కావాలి అది బటర్ నాన్ చాలా టేస్టీగా ఉంది ఒక్కో రెస్టారెంట్ స్టైల్ ఒక్కోటి ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇట్లా చార్కోల్ బటర్ నాన్ ఇది బాగా టేస్టీగా ఉంది ఇంకా కర్రీ అంటే మీరు చెప్పుకునే కాంబినేషన్ బట్టి కొంతమంది కారం ఎక్కువ తింటారు కర్రీలో కారం తక్కువగా తింటారు కొంతమంది స్వీటీగా తింటారు కర్రీసు అది వాళ్ళ వాళ్ళ రెస్టారెంట్ స్టైల్ని బట్టి మీకు నచ్చేదాన్ని బట్టి ఇదోండి ఇట్లా బటర్ నాన్ వచ్చినాక నీట్గా అట్లా వెన్న పూసేసి ఎక్స్ట్రా కాలింది ఏమన్నా ఉంటే చేస్తారు నేను ఇదే బాగా థ్రిల్లింగ్ అనిపించింది ఎప్పుడు బటర్ నాను తింటమే కానీ అది ఎలా చేస్తారనేది ఇక్కడ చూసినప్పుడు నిజంగా దాని మీద ఉన్న ఒక రకమైన ప్రేమ బటర్ నాన్ అంటే స్వీటీగా ఆ కర్రీ స్పైసీగా భలే ఉంటుంది ఇక్కడ చేయటం చూసి బటర్ నాన్ అంటే ఇంకా బాగా ప్రేమ ఎక్కువైపోయింది బాగా తినాలనిపించి తినాలనిపించింది లోపల వాళ్ళు చెఫ్ చేస్తూ ఉంటే ఒక ఐటెం వేడిగా వస్తూ ఉంటే అన్నీ తినాలనిపించిందండి నిజంగా మనం ఎంత కష్టపడ్డా మనం పొట్ట కోసమే కాబట్టి తినడంలో తప్పులేదు ఎంజాయ్ చేయండి ఫ్యామిలీతోటి ఫ్రెండ్స్ తోటి ఎంత బాగుంది అయితే కొద్దిగా అది అది ఆ ప్రాసెస్ అనేది జనాలు ఎక్కువ రావటం వల్ల లేట్ అవుతుంది మీరు కొద్దిగా ముందుగా రిజర్వ్ చేసుకుని వెళ్ళండి ఇట్లా బటర్ నాన్ నీట్గా కట్ చేసి ఒక ట్రీలో పెట్టిస్తారు బాగుంది టేస్ట్ మీరు ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడండి చూస్తే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది పెద్ద పెద్ద హోటల్స్లో లోపల ఎలా ఉంటారు చెప్స్ ఆ ఐటమ్స్ ఏమేమి పడతారు ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి ఒక ఐడియా వస్తుంది నాకు అసలు నిజంగా లోపలికి వెళ్తే వాళ్ళు వాడే ఇంగ్రీడియంట్స్ కానీ వాటి నుంచి వచ్చే స్మెల్స్ కానీ అన్నీ చాలా బాగుంది అన్నీ మన ఇంట్లో కొద్ది కొద్దిగా ఉంటాయి కదా ఈ రెస్టారెంట్కి వచ్చేసరికి అన్నీ నిండుగా పెద్ద పెద్ద ఇక డబ్బాల్లో పెట్టున్నారు అది చూడటానికి బాగా అందంగా అనిపించింది ఇట్లా వీడియో తీసాను I've been lying to myself No, I need to get some help Hoping you could save me Baby Put our pictures on the shelf Swore I'm over you, oh well It's not that easy Waking up in this place all alone Staying up night and day on the phone I can't help myself I need me to be
been trying to fix the mess Get myself up out of bed But I'm feeling empty Maybe I need to try something else Get you out of my head You can't save me Waking up in this place all alone Staying up night and day on the phone You're not the one మా జనాలు అయితే హెవీ ఫ్లోటింగ్ అండి నైట్ టెన్ కూడా ఫుల్ గా రెస్ట్ అవుతున్నారు ఏం చెప్పమంటారు మీరే చెప్పండి అన్ని చెప్పేద్దాం లక్ష్మీ ప్రియాంక అండి చికెన్ టిక్కా బటర్ ప్రాన్స్ చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ టిక్కా చాలా బాగుందండి చాలా బాగుంది మంచి కుక్ చేశారు టేస్ట్ చాలా బాగుంది సాఫ్ట్ గా చికెన్ చాలా బాగుంది చాలా బాగుందండి ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే యాంబియన్స్ మిగతా రెస్టారెంట్స్ తో కంపేర్ చేస్తే చాలా బాగుంది అంటే ఒంగోలులో నేను చూసిన వాటిల్లో ఇది కొంచెం బెటర్ అన్నిటికంటే చాలా అంటే పీస్ఫుల్ గా ఉంది అట్మాస్ఫియర్ అవుట్డోర్ గార్డెన్ కూడా ఉన్నట్టు ఉంది వర్షం పడిపోతే అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళం అంటే కొత్తగా పెట్టారంట కదా ట్రై చేద్దాము అసలు కొత్త రెస్టారెంట్ ఎలా ఉంది అని చెప్పేసి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ బాగుంది మీట్ అయ్యే థ్యాంక్ యూ ఈరోజు మనతో మాట్లాడడానికి నరాచి ఎండి గారు ఉన్నారండి మనతో సత్యం గారు మాంచారమ్మ మెడికల్స్ అని చెప్పి మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు మెడికల్ కర్నూలు రోడ్లో షాపు ఎంతో గుర్తింపు పొందారు ఈ హోటల్ ఫీల్డ్లోకి రావటం అన్న దీని గురించి మనతో చెప్పడానికి ఈరోజు ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నారు ఆయన వెరిఫై చేసుకుంటాను కాబట్టి మీరు కంపల్సరీగా ఎవరు కూడా జెన్యున్గా నాకు చెప్పండి ఇది ప్రాబ్లం ఇది ప్రాబ్లం ఉంది ఇది ఉంది ఇది ఉంది చెప్పండి నేను కూడా దాన్ని దాన్ని వెరిఫై చేసిన విధానానికి వెరిఫై అయ్యే విధంగా చేస్తాను అని మీకు అందరికీ తెలియపరుచుకుంటున్నాను అన్న చాలా జెన్యున్గా చెప్తున్నాడు మీకు ఏదన్నా నచ్చకపోయినా నాకు వచ్చి కంప్లైంట్ చెప్పండి నేను దాన్ని సరి చేస్తాను చెప్తున్నాడు థ్యాంక్స్ అన్న మరి మన కస్టమర్లని ఇన్వైట్ చేయన్న మా రెస్టారెంట్ సో మన ఒంగోలు చుట్టు ఒంగోలు పేదలకి మన చుట్టుపక్కల చుట్టుపక్కల వారి అందరికి కూడా నా వినపము ఒకసారి మా యొక్క రెస్టారెంట్ని రెస్టారెంట్కి వచ్చి మా విన్ మేము ఇచ్చే ఆదిత్యాన్ని మీరు స్వీకరించేసేసి ఏమన్నా తప్పులు ఉంటే చెప్పండి ఒప్పులు ఉంటే మా చెప్ప కరెక్ట్గా ఉంటే మా చెప్పొద్దు తప్పుంటే మాత్రం మాకు చెప్పి వెళ్ళండి అందరూ ఒకసారి రాండి అందరు కంప్లైంట్ రావాలని కోరుకుంటున్నా మెడికల్ స్టోర్లో ఆ రెస్టారెంట్ని ఒకసారి టచ్ చేయండి మీ అందరికీ నచ్చిద్ది మా మీ ఫ్యామిలీకి అందరికీ టైం పాస్ బాగా అయింది బాగా ఖర్చు పెట్టారు వీళ్ళు కూడా ఇంటీరియర్ అవుట్డోర్ డెకరేషన్ కానీ మంచి చెఫ్ను పెట్టి మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఫుడ్ కూడా బాగానే ఉంది ఇబ్బంది లేదు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్